আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ প্রিয় নবম দশম শ্রেণীর এসএসসি পরীক্ষার্থী বন্ধু সবাইকে ওয়েলকাম করছি এবার এসএসসি 2022 সালে কুমিল্লা বোর্ডে যে প্রশ্নটি এসেছিল তৃতীয় অধ্যায় থেকে সেই সেই প্রশ্নটি আমরা এখন সমাধান করব এখানে কতে বলছে যে এই রাশিটিকে উৎপাদক বিশ্লেষণ করো তো উৎপাদক বিশ্লেষণ করার জন্য যেটা দেওয়া আছে সেটা লিখি আমরা তো এখানে আমরা উৎপাদক বিশ্লেষণের জন্য আমাদের প্রথমত এটাকে একটু সাজিয়ে লিখতে হবে যেমন এখানে যদি আমরা এখানে যদি ব্র্যাকেট দেই তাহলে দেখো দ্বিতীয় লাইনে যদি আমরা এখানে 2p হোল স্কয়ার লিখি এবং এটা যদি ব্র্যাকেট দেই তাহলে 4q স্কয়ার মাইনাস 4q প্লাস 1 এইভাবে হয় তো এটাকে আবার এভাবে লেখা যায় যে 2p হোল স্কয়ার মাইনাস এখানে একটা সেকেন্ড ব্র্যাকেট দেই 2q হোল স্কয়ার মাইনাস 2 ইনটু 2q ইনটু 1 প্লাস 1 স্কয়ার এইভাবে লিখতে পারি আমরা কারণ এটা a স্কয়ার মাইনাস 2ab প্লাস b স্কয়ার এই সূত্র প্রয়োগ করা যায় এই কারণে আমরা প্রথমত ব্র্যাকেট দিয়ে নিলাম তাহলে তোমরা নিশ্চয়ই জানো উৎপাদক বিশ্লেষণ করার সময় অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে প্রথমে তো যদি কমন যায় তাহলে কমন নিতে হবে যদি কমন না যায় তাহলে সাজিয়ে কমন নিতে হবে তারপরে যদি না যায় তাহলে আমাদের সূত্র প্রয়োগ করার জন্য যেভাবে দরকার সেভাবে করে নিতে হবে তাহলে নেক্সট লাইন আমি যেটা করলাম যে ব্র্যাকেট দিয়ে এভাবে সেকেন্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে চিহ্ন চেঞ্জ করে আমরা যে এ স্কয়ার মাইনাস টু টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ারের ফর্মেটে আমরা সাজিয়ে নিলাম তাহলে এখান থেকে এইটুকুর জন্য আমরা লিখব টু কিউ মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার তাহলে এটা এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ারের সূত্র আকার হয়ে গেছে অর্থাৎ আমরা জানি এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি আর প্রথমটা ছিল এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার এর এর ফর্মুলা তাহলে আমরা এই ফর্মেটে সাজাই অর্থাৎ এর জায়গায় এখানে টু পি আছে এবং বির জায়গায় আছে টু কিউ মাইনাস ওয়ান তাহলে এ প্লাস বি অর্থাৎ টু পি প্লাস টু কিউ মাইনাস ওয়ান এ মাইনাস বি অর্থাৎ এ মাইনাস দ্বারা তোমার এই যে টু পি এখানে একটু চিহ্ন চেঞ্জ হয়ে যাবে এখানে অর্থাৎ এখানে হবে প্লাস কারণ এ মাইনাস দ্বারা এ মাইনাস গুণ হয়ে এখানে প্লাস হয়ে যাবে তো এটাই হচ্ছে অ্যান্সার তো আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ এরপরে খ নাম্বার সমস্যাটি সমাধান করবো খতে বলছে যে এই যে উদ্দীপক এখানে একটা দেওয়া আছে এ প্লাস বি প্লাস সি ইজ ইকুয়াল টু এম এবং এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু এন দেওয়া আছে তাহলে এই উদ্দীপকের আলোকে যদি সি ইজ ইকুয়াল টু জিরো হয় এম ইকুয়াল টু থ্রি হয় এন ইকুয়াল টু ফাইভ হলে এ কিউ প্লাস বি কিউবের মান নির্ণয় করো তাহলে দেওয়া আছে আমরা লিখি এ প্লাস বি প্লাস সি ইজ ইকুয়াল টু এম তাহলে এম এর মান এখানে থ্রি এবং সির মান যদি জিরো বসায় তাহলে পরের লাইনে সির মান জিরো মানে এখানে সি ভ্যানিশ হয়ে যাবে এবং এম এর পরিবর্তে আমরা এখানে থ্রি লিখলাম এবং আর একটা রাশি দেওয়া আছে যে স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু এন বা এখান থেকে আমরা সি সির মান যদি জিরো বসায় তাহলে সি ভ্যানিশ হয়ে যায় এন এর মান যদি পাঁচ বসায় তাহলে স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু এম পাই তো এই রাশিটার মান নির্ণয় করার জন্য আমাদের ए पर मान ये अवश्य लागे कारण ये तुम्हार एक्यू प्लस बिक्यूबर जो अनुसिधान जेटा जानी जो एक्यू प्लस बिक्यूब समान लिखते परि जो ए प्लस बी होल किूब माइनस थ्री बी इंटू ए प्लस बी ये अनुसिधान प्रयोग कर मान निर्णय करते अथवा हमारे घर जो सूत्रता से सूत्रता प्रयोग कर लिखते परि अर्थात एखे ए प्लस बी होल किूब समान जो ए किूब प्लस बी किूब प्लस थ्री ए बी ইন্টু এ প্লাস বি এই সূত্র দিয়েও আমরা এটা সমাধান করতে পারি কিন্তু এখানে তো যে এ বি লাগবে তো এ বি নির্ণয় করার জন্য আমাদের এই অনুসিদ্ধান্ত প্রয়োগ করে আমাদের এ বির মান নির্ণয় করতে হবে অর্থাৎ এখানে যে স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ারের যে অনুসিদ্ধান্ত আমরা জানি যে বর্গের যে সূত্রটা ছিল যে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার সমান এ স্কোয়ার প্লাস ট এসিবি প্লাস বি স্কোয়ার এখন যদি আমরা এই ট এসিবিটাকে সরাই ফেলি অর্থাৎ এখানে যদি আমরা এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার লিখি এবং এই ট এসিবিটা সরাই ফেলি ওই পাশে তাহলে ওটা এ প্লাস বি হোল স্কোয়ারের সাথে ওটা মাইনাস হয়ে যায় তাহলে পরের লাইন কিন্তু আমরা এটা লিখতে পারি তাহলে এ প্লাস বির মান এখানে থ্রি দেওয়া আছে থ্রি স্কোয়ার মাইনাস 
তাহলে নেক্সট লাইন আমরা যেটা লিখব যে 9 মাইনাস 5 ইজ ইকুয়াল টু টয় সেবি তাহলে 4 ইজ ইকুয়াল টু টয় সেবি তাহলে এবির মানটা কি হবে এই 2 টাই এই 4 এর সাথে ভাগ হয়ে যাবে অর্থাৎ এবির মান হবে এখানে 2 অর্থাৎ এখানে কাটাকাটি করে দিলে এখানে 2 আসে आंसर তাহলে এবির মান আমরা পেয়ে গেলাম এখন এ প্লাস এখন এটাকে যদি আমরা উভয় পক্ষে যদি ঘন করে দেই তাহলে ঘন নির্ণয় সূত্র যে a a b 3 a a b 3 এর কিউব মানে 27 তাহলে যেখানে a এর মান 2 এবং a b এর মান হচ্ছে 3 তাহলে এটা 3 3 9 9 2 18 তাহলে এই 18 টা ডান পাশে চলে গেলে এটা মাইনাস হয়ে যায় অর্থাৎ a কিউব b কিউব এর মান হয়ে গেল 9 তোমরা চাইলে অন্য সিদ্ধান্ত প্রয়োগ করতে পারতে অর্থাৎ প্রদত্ত রাশি যেটা যেটা এখানে যদি তুমি লেখো যে প্রদত্ত রাশি প্রদত্ত রাশি দেওয়া আছে a কিউব প্লাস b কিউব তো আমরা যদি সরাসরি অন্য সিদ্ধান্তটা প্রয়োগ করি যা অর্থাৎ a প্লাস b হোল কিউব মাইনাস 3ab ইনটু a প্লাস b তাহলে এখানে a প্লাস b এর মান হচ্ছে 3 তার কিউব মাইনাস 3 ইনটু a এর মান হচ্ছে 2 এবং a প্লাস b এর মান হচ্ছে 3 লে 27 মাইনাস এই যে এখানে 18 তার মানে এখানে आंसर আসলো 9 तो ये भावे कुल ले पार कौन सा समस्या नहीं इर परे गणनाबर समस्या टी समाधान करो तो गणनाबर समस्या टी खाने एक तो टेक्निकली गुरी फिर दवा से यार शोले किन्तु ये तो तुम्हारा किन्तु इरा के वन एक बार करें चो खाने देखो इखाने अमरा एक तो एनालिसिस करी ये जो वाई स्क्वायर जेहतु सामने आसे � uh, 1 into y square divided by y to the power 7 ताले एटा गुन कोरे दिले y to the power 5 होई एबंग एखारे तक हुपुर y square निसे y to the power 7 और थात y square by एखाने y to the power 5 into y square लेखा जाए टेके और थात एटा काटा गिये किन्तु एखाने आमने सरस्रे लेखते पारी y to the power 5 plus 1 by y to the power 5 এইভাবে এটা করা যায় আর এটা সমান আমরা জানি যে এটা সমান আমরা লিখতে পারি y কিউ প্লাস 1 বাই y কিউ ইনটু y স্কয়ার প্লাস 1 বাই y স্কয়ার মাইনাস y প্লাস 1 বাই y তাহলে y কিউ প্লাস 1 বাই y কিউ এর মান এবং y স্কয়ার প্লাস 1 বাই y স্কয়ার এর মান এবং y প্লাস 1 বাই y এর মান যদি আমরা জানি তাহলে এই রাশিটার মান নির্ণয় করতে পারবো এবং এটার উদ্দীপকটা হচ্ছে এটা এটাও একটু ঘুরিয়ে দেওয়া আছে তো এটা কিভাবে সমাধান করা যাবে এখান থেকে প্রথমত আমাদের y এর মান নির্ণয় করতে হবে এই রাশি থেকে তারপরে আমাদের নেক্সট স্টেপে 1 বাই y এর মান নির্ণয় করতে হবে তারপরে এই দুটো যোগ দিতে হবে তারপরে আমরা যে y কিউ প্লাস 1 বাই y কিউ y স্কয়ার প্লাস 1 বাই y স্কয়ার এবং এই রেশিওগুলোর মান আমরা পাবো तो की भावे इटा समाधन करो जाए जो कलोस कुछ समझे समाधन करी हमरा तले दवा से लिखे आगे जो y square is equal to eleven plus root over one hundred and twenty इखाने जिन्हें इटा देखो ये root over one hundred and twenty इटा के हमरा लिखते परी four into thirty तो इटा के हमरा ये भाव लिखते परी root root four एवं root thirty तो ले देखो four root कर ले है two एवं इटा root कर ले है थर्टीन तले तो हो ए जे ए जी निश्चित है ए जी निश्चित है किंतु एक तो गुरी फिर ये दवा से ये टकिंतु तुम्हारा बिगोतो बस रे बिवन ऐसे जो पुरी क्या रिपोर्ट पोस्ट ने किंतु ये धरने बुद्धि पक्षीलो तले तो हो ये टके हमरा ए जे एक्सो बीस के हमरे लिखते पर टू रूटो बार थर्टी एवं ए अगर अब आप देखो ए जे रूटर में तो जेटा आसे शेइ दुटा गुणनीय जो दिया हमने जोक कर दी तो हाले हमरा पाय अगर और था तो ए अगरो के आमदे सहाय एवं पाँच ए आकरे शाजत हो बे ये बार हमरा बोर्गर सूत्रों पर एक करार चुन्नो हमरा ट्राई करो जे जे हितु इखने बोर्गर के सूत्रों डा जे स्क्वायर प्लस ट्वाइस से � six whole square मानी की तो six एक उन root six whole square plus two into पौधों पौधों ने दी तो पौध plus दी तो पौध रिस्क्वायर इटा बोर्गेज़ शूत्रों टा शीत अत्यंत हम रचनी 
এখন এটার জন্য আমরা লিখতে পারবো রুট সিক্স প্লাস রুট ফাইভ হোল স্কোয়ার অর্থাৎ এ প্লাস বি হোল স্কোয়ারের ফর্মেটে চলে এসেছে এখানে তাহলে বাম পাশে কিন্তু আছে ওয়াই স্কোয়ার এখন এই স্কোয়ারকে ভ্যানিশ করার জন্য উভয় পক্ষে আমাদের বর্গমূল করে দিতে হবে অর্থাৎ বর্গমূল করে দিলে স্কোয়ার এবং রুট ভ্যানিশ হয়েছে তাহলে ওয়ার মান আমরা পেলাম রুট রুট সিক্স প্লাস রুট ফাইভ এখন ওয়ান বাই ওয়ার মান নির্ণয় করতে হবে অর্থাৎ এটাকে আমরা যদি বিপরীতকরণ করি তাহলে এরকম দাঁড়ায় তাহলে এখন এই রাশিটা মান নির্ণয় করার জন্য তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে লব এবং হরে এই রাশিটা নিচে হরে যে রাশিটা আছে সেটারই শুধু এই মাইনাস চিহ্ন দিয়ে লব এবং হরে গুণ করে দিতে হয় অর্থাৎ রুট সিক্স মাইনাস রুট ফাইভ দ্বারা লব এবং হরে গুণ করে দিতে হয় তো নিচে আছে দেখো এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি সূত্র অর্থাৎ এই যে এই ফর্মেটে আছে অর্থাৎ এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি দেখো এখানে এর জায়গায় রুট সিক্স বির জায়গায় আছে ফাইভ তাহলে এটা সমান আমরা লিখতে পারি হচ্ছে যে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার অর্থাৎ আমরা লিখবো যে রুট সিক্স হোল স্কোয়ার মাইনাস রুট ফাইভ হোল স্কোয়ার তাহলে নেক্সট লাইনে যেটা হবে যে উপরে যা আছে তাই থাকবে রুট সিক্স হোল স্কোয়ার মাইনাস রুট ফাইভ হোল স্কোয়ার অর্থাৎ নিচে হবে হচ্ছে এখানে সিক্স মাইনাস ফাইভ তো সিক্স মাইনাস ফাইভ মানে এক হয় তো নিচে তো এক লেখার আর দরকার নেই তাহলে ওয়ান বাই ওয়াই সমান আমরা পেলাম রুট সিক্স মাইনাস রুট ফাইভ এখন এই দুটা যোগ করে দিই অর্থাৎ ওয়াই প্লাস ওয়ান বাই ওয়াই করি অর্থাৎ ওয়াইয়ের মান রুট সিক্স প্লাস রুট ফাইভ এবং প্লাস ওয়ান বাই ওয়াইয়ের মান রুট সিক্স মাইনাস রুট ফাইভ তাহলে এটা একটা কাটা গেলে থাকে হচ্ছে যোগ করে দিলে আমরা পাই রুট টু রুট সিক্স অর্থাৎ একটা একটা দুইটা মানে দুইটা রুট সিক্স এখন এখান থেকে আমাদের ওই যে ওয়াই স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই ওয়াই স্কোয়ারের মান নির্ণয় করতে হবে এবং ওয়াই কিউব প্লাস ওয়ান বাই ওয়াই কিউবের মান নির্ণয় করতে হবে তাহলে যদি আমরা ওয়াই কিউব প্লাস ওয়ান বাই ওয়াই কিউবের মান নির্ণয় করতে চাই তাহলে আমরা অন্য সিদ্ধান্ত প্রয়োগ করে করতে পারবো অথবা সরাসরি যে সূত্রটা আছে সেই সূত্র দিয়ে করতে পারবো যে উভয় পক্ষে যদি আমরা এই রাশিটাকে যদি এভাবে ঘন করে দিই ঘন করে দিলে আমরা যে এ কিউব প্লাস বি কিউবের প্লাস থ্রি এ বিন টু এ প্লাস বি এই সূত্রটা অ্যাপ্লাই করে এখানে পেলাম তাহলে এটা কাটা গেছে এবং ওয়াই প্লাস ওয়ান বাইয়ের মান এখানে থ্রি বসায় দিলাম ওয়াই প্লাস ওয়ান বাইয়ের মান হচ্ছে এখানে টু রুট সিক্স তাহলে এই এই অংশটুকু আমাদের ডানে নিয়ে যেতে হবে অর্থাৎ এখানে ওয়াই কিউ প্লাস ওয়ান বাই ওয়াই কিউবের মান আমরা যেটা পাবো যে এটা ডানে চলে গেলে এটা বিয়োগ হয়ে যায় অর্থাৎ এখানে আটচল্লিশ এখানে দেখো টু রুট সিক্স হোল কিউবকে কিন্তু ক্যালকুলেশন করলে ফর্টি এইট রুট সিক্স হয় কীভাবে হয় আমি এটা একটু বলি এটার মানেটা হচ্ছে এখানে টু কিউব ইন্টু রুট সিক্স হোল কিউব অর্থাৎ এখানে এখানে এটা হয় আট আর এখানে দেখো এখানে রুট সিক্স হোল স্কোয়ার এবং রুট সিক্স লেখা যায় এই স্কোয়ার এবং এই রুট ভ্যানিস হয়ে যায় অর্থাৎ এখানে দুইটা এখানে একটা এখানে মোট আছে কিন্তু তিনটা রুট সিক্স আছে তাহলে দেখো এখানে শুধু স্কোয়ার রুট ভ্যানিস হয়ে শুধু ছয় থাকে তাহলে ছয়টা আটচল্লিশ রুট সিক্স তাহলে নেক্সট লাইনে যেটা হবে যে আটচল্লিশ রুট থ্রি এখানে থ্রি লিখলাম এখানে এখানে সিক্স হবে আটচল্লিশ রুট সিক্স থেকে যদি এই যে তিন দুগুণে ছয় রুট সিক্স বাদ হয়ে যায় তাহলে এখানে বিয়াল্লিশ রুট টু থাকে অর্থাৎ এখানে ওয়াই কিউ প্লাস ওয়ান বাই ওয়াই কিউবের মান আমরা পেলাম ফর্টি রুট টু তো তোমরা এটা খুব কোনো সিদ্ধান্ত সরাসরি প্রয়োগ করে করতে পারত অর্থাৎ ওয়াই কিউ প্লাস ওয়ান বাই ওয়াই কিউব সমান আমরা যে অনু সিদ্ধান্ত জানিয়েছি অর্থাৎ ওয়াই প্লাস ওয়ান বাই ওয়াই হোল কিউব মাইনাস থ্রি ওয়াই ইন্টু ওয়ান বাই ওয়াই ওয়াই প্লাস ওয়ান বাই ওয়াই এখানে মান বসিয়ে দিয়ে তোমরা খুব সহজেই এখানে করতে পারত থ্রি এটা একটা কাটা যেছে টু রুট সিক্স অর্থাৎ একই রেজাল্ট আসবে এখানে এই যে এই এই অংশটুকুই কিন্তু ওই অংশটুকু অর্থাৎ আমি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই যে গণ সূত্র প্রয়োগ করে করি অনুসিদ্ধান্ত প্রয়োগ করে অঙ্ক করি না তোমরা চাইলে যে কোনো একটা পদ্ধতি করতে পারো এরপরে ওয়াই স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই ওয়াই স্কোয়ার মান নির্ণয় করবো অর্থাৎ এই রাশিটাকে স্কোয়ার করে উভয় পক্ষে বর্গ করে উভয় পক্ষে বর্গ করে আমরা বর্গের সূত্র অর্থাৎ স্কোয়ার প্লাস টয়েস প্লাস বি স্কোয়ার সূত্রের সাথে কম্পেয়ার করে এখানে লিখলাম এবং টু রুট সিক্স হলো স্কোয়ার মানে এখানে টোয়েন্টি কারণ কি টু ইর স্কোয়ার এবং এখানে রুট সিক্স হলো স্কোয়ার অর্থাৎ ফোর ইন্টু সিক্স হয় অর্থাৎ টোয়েন্টি ফোর হয় তাহলে এটা কাটা যায় এখানে টু থাকে এই টুটা আবার ডান পাশে চলে যায় বিয়োগ হয়ে এখানে ওয়াই স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই ওয়াইস্কোয়ার মান টোয়েন্টি টু আসে এখন প্রদত্ত রাশিটা লিখি তো এটা নেক্সট লাইনে কী হবে সেটা প্রথমে বলে দিচ্ছি যে ওয়াই টু দুবার ফাইভ প্লাস ওয়ান বাই ওয়াই টু দুবার ফাইভ হয় তো এখন এই রাশিটার সমান আবার লেখা যায় যে ওয়াই কিউ প্লাস ওয়ান বাই ওয়াই কিউ ইন্টু ওয়াই স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই ওয়াই স